माय डियर स्टूडेंट्स मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आई वॉरियर्स में क्लास टेंथ आज हम वर्कशीट सेवेंटी करने वाले हैं देखिए हम वर्कशीट सेवेंटी पे पहुंच चुके हैं बहुत जल्दी अगर इसी तरीके से चला तो हम सेंचुरी पूरी कर लेंगे आई होप आप लास्ट जो वर्कशीट्स कराई गई हैं उन्हें अपनी कॉपी में एक सेपरेट कॉपी में कर चुके होंगे और अगर आप तिने अब तक नहीं बनाई है सेपरेट कॉपी तो बनाकर सारी वर्कशीट सॉल्व कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है तो ये वर्कशीट आपको 21 दिसंबर 2020 के लिए दी गई है आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इन्वायरमेंट का जिसका नाम है आवा इन्वायरमेंट और आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 15 है जो आपको मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे ठीक है उसके बाद हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम फूड चेन क्या होती है ये पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे द एंटायर इंट्रैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन आवर इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंस्टिट्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम तो इको क्या होता है अगर हम सिंपल भाषा में पहले मैं आपको साइंस की लैंग्वेज में समझाती हूँ कि साइंस की लैंग्वेज में इको क्या होता है कि जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूट बॉडी साथ में रहती हैं तो वो क्या बनाता है हमारा इको बनाता है और अगर इसे हम साधारण भाषा में समझें तो ऐसी जगह ऐसा प्लेस जहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग जीव और निर्जीव वस्तु साथ में मिलकर एक वातावरण बनाते हैं वो क्या होता है इकोसिस्टम होता है जैसे कि मैं बात करूँ जंगल की फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है पेड़ पौधे होते हैं पत्थर होता है पानी होता है जानवर तो यहाँ पर देखो जो पत्थर है पानी है ठीक है और भी बहुत सारी लकड़ी है ये सारा क्या है नॉन लिविंग है और इसके अंदर एनिमल हैं प्लांट्स हैं ये लिविंग है तो फॉरेस्ट ये सारा मिलकर क्या बना रहे हैं एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बना रहे हैं इसी तरीके से एक तालाब हो गया तालाब के अंदर पत्थर होगा पानी होगा घास होगी काई होगी ठीक है और लिविंग इसमें क्या है लिविंग इसमें मछली होंगी ठीक है फ्रॉग होंगे बैक्टीरिया होंगे वायरस होंगे तो ये क्या बनाएगा एक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे इकोसिस्टम हो सकते हैं जहाँ लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहते हैं और एक और, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं अब टाइप्स ऑफ इको देख लेते हैं देर आर टू टाइप ऑफ इको सिस्टम नेचुरल इको सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इको दो तरह के इको हो सकते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जैसा कि नाम से ही क्लियर है नेचुरल इकोसिस्टम क्या होगा नेचुरल द इको सिस्टम विच विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक पोन्ड फॉरेस्ट जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि तालाब हो गए जंगल हो गए ठीक है तो ये हमारे क्या है नेचुरल इको सिस्टम आर्टिफिशियल इको क्या होते हैं मैन मेड इको सिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिकल आर्टिफिशियल इको सिस्टम लाइक क्रॉप फील्ड एक्वेरियम एंड गार्डन ऐसे इको जो एग्जिस्ट नहीं करते और हम लोग जिन्हें फॉर्म करते हैं या हम लोग जिन्हें बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल इको जैसे कि क्या होता है खेत हो गए ठीक है एक्वेरियम हो गए गार्डन्स हो गए तो ये क्या हो गए आर्टिफिशियल इको हो गए अब क्या है कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इकोसिस्टम किसी भी इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं तो दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम में हो सकते हैं अबायोटिक अबायोटिक को आप इस तरीके से समझ सकते हैं नॉन लिविंग और बायोटिक मतलब लिविंग अबायोटिक में जैसे एयर वाटर सैंड सॉइल ठीक है और बायोटिक में प्लांट्स एंड एनिमल आबायोटिक में क्या होगा प्रोड्यूसर्स होंगे और बायोटिक में कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर ठीक है अब जो हमारा प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं प्लांट्स होते हैं ठीक है ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं प्लांट्स को ग्रो करने में तो प्रोड्यूसर्स हो जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर जो कंज्यूम करते हैं एंड डिकम्पोजर जो उसको डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे कि हमारे क्या हो गए बैक्टेरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे डिकम्पोजर्स होते हैं अब जो हमारा कंज्यूमर है उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हर्वी वोरस एंड कार्नी वोरस ठीक है हर्वी वोरस यानी कि जो आपके ग्रीन प्लांट्स खाते हैं कार्नी वोरस जो नॉन लिविंग होते हैं ओमनी वोरस जो लिविंग सॉरी वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं और पैरासाइड्स पैरासाइड्स वो होते हैं जो अपने फूड के लिए किसी और के किसी और एनिमल पर डिपेंड होते हैं वो एनिमल 
लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है पैरासाइट जैसे कि जू होते हैं ठीक है तो ये अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं अब सिंपल है बायोटिक कंपोनेंट ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज एयर वाटर लैंड लाइट टेम्परेचर एसेट्रा फ्रॉम द अबायोटिक कंपोनेंट जितने भी आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं वो सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट क्या हो जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि प्लांट्स एनिमल बैक्टीरिया फंगी जितने भी लिविंग होते हैं ये हमारे क्या हो जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं आगे देख लेते हैं आगे आपको बोला है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट आर फर्दर डिवाइडेड इनटू अब न्यूट्रिशन के बेस पर ये फर्दर डिवाइड होते हैं प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स ठीक है अभी हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एलगी कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड विद यूजिंग अ बायोटिक कंपोनेंट यानी अ बायोटिक कंपोनेंट का यूज़ करके जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके वो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथिस कंज्यूमर्स क्या होता है इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड कंज्यूमर आर फर्दर डिवाइड इन टू देखो कंज्यूमर कौन होते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं वो क्या होते हैं कंज्यूमर होते हैं और कंज्यूमर को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हर्वी वोरस कार्नी वोरस ओमनी वोरस एंड पैरासाइट्स हर्वी वोरस आपके प्लांट्स होते हैं ठीक है जैसे कि गॉड जो केवल ग्रीन वेजीज खाते हैं या ग्रीन प्लांट्स खाते हैं कार्निवोरस जो मीट खाते हैं जैसे कि टाइगर ओमनी जो प्लांट्स एंड एनिमल दोनों खाते हैं जैसे कि ह्यूमंस एंड पैरासाइट लिव ऑन बॉडी ऑफ होस्ट टेक फूड जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड करते हैं जैसे कि लाइस और कैसकटा तो ये आपके क्या हो जाते हैं पैरासाइट्स हो जाते हैं डिकम्पोजर्स इंक्लूज इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स एनिमल्स लाइक बैक्टीरिया फेंगी दीज ऑल इन नेचुरल रिसोर्स डिकम्पोजर क्या होते हैं जो सारा प्रोसेस होने के बाद किसी भी चीज़ को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल फॉर्म में बदलना और हमारे इस जो नेचर है पांच तत्व है उसमें वापस मिला देना ही मेन पर्पस होता है डिकम्पोजर्स का जैसे कि बैक्टीरिया सो so इस यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें समझी अब हम आगे देख लेते हैं अनदर टॉपिक के बारे में फूड चेन ये हमने पढ़ लिया इको सिस्टम इको सिस्टम के कम्पोनेंट और इससे जुड़े हुई है चीजें अब देख लेते हैं फूड चेन क्या होता है फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर फूड चेन क्या होती है खाने की जिसे इसे हम श्रृंखला भी कहते हैं खाद्य श्रृंखला जहाँ पे एक जीव दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए जैसे ग्रास कौन खाता है डियर डियर को लॉयन इन अ फूड चेन वेरियस स्टर्ब्स वेयर ट्रांसफर फ्रॉम एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेबल अब यहाँ से जितनी एनर्जी इसने ली और यहाँ से जितनी एनर्जी इसने ली एक लेबल से दूसरे पे जितनी एनर्जी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं ट्रॉपिक लेबल्स बोलते हैं ठीक है फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉपिक लेबल अब फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होता है एक ट्रॉपिक लेबल से दूसरे में वो समझते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनि डायरेक्शनल यानी कि जो फूड चेन में एनर्जी फ्लो होगा वो यूनि डायरेक्शनल दैट मीन ओनली इन सिंगल डायरेक्शन एनर्जी फ्लो सिर्फ ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा ठीक है केवल एक डायरेक्शन में होगा ग्रीन प्लांट्स कैप्चर वन प्रजेंट परसेंट ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इन टू फूड जो ग्रीन प्लांट हैं वो सनलाइट का एक परसेंट लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं टेन परसेंट लॉ ओनली टेन टेन परसेंट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड नाइन्टी परसेंट एनर्जी इज यूज इन लाइफ प्रोसेस तो क्या हो जाता है जो भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे केवल दस प्रतिशत एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाकी नाइन्टी परसेंट एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है अदर प्रोसेस में ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन थ्री फोर ट्रॉपिक लेबल्स तो अगर हम इसको इस तरीके से एक ट्राइंगुलर फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो देखिए अगर ये हमारे प्रोड्यूसर के पास दस हजार जूल एनर्जी थी तो जो पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा उसके पास टेन परसेंट जाएगा ये है टेन थाउजेंड ठीक है टेन थाउजेंड का अगर टेन परसेंट जाएगा सो कितना जाएगा एक हजार जूल एक हजार जूल एनर्जी जाएगी प्राइमरी लेवल पे अब एक हजार जूल का भी अगर टेन परसेंट जाएगा 
तो कितना हो जाएगा हंड्रेड जूल अब इसका भी जब टेन परसेंट जाएगा तो हमारा टर्सरी लेवल पे कितनी एनर्जी जाएगी केवल टेन जूल ही एनर्जी जाएगी आगे देख लेते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम में पूछी जा सकती है द कंसेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन दिस इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन यानी कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स का जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे बढ़ता जाता है इसे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं मिनिमम कंसेंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन ह्यूमन में मिनिमम कंसेंट्रेशन फाउंड किया जाता है दे आर टॉप ऑफ फूड चेन और ये फूड चेन में टॉप आते हैं अब आपको ये सारा पढ़ाने के बाद दो क्वेश्चन दिए गए हैं वेरी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं तो एक है आपको कि बीस हजार एनर्जी है तो सेकेंडरी लेवल पे आपको कितनी एनर्जी मिलेगी और आपको फूड चेन ड्रॉ करना है पॉन्ड का और फॉरेस्ट का इससे पहले इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करें आपके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है टू फाइट अगेंस्ट कोविड आपको हैंड वॉश करना है ठीक है आपको हैंड वॉश करते रहना है चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं में आपसे बोला इफ टू ट्वेंटी थाउजेंड जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल वट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड टू सेकेंडरी लेवल तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू टेन परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन फूड चेन ओनली टेन परसेंट ओनली टेन परसेंट एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ठीक है ये आपका लॉ कहता है केवल टेन परसेंट जाती है तो देखिए बीस हजार एनर्जी ट्रांसफर्ड है Uh, अगर हमारी सो टू थाउजेंड एनर्जी ट्रांसफर टू प्राइमरी लेवल बीस हजार बीस हजार का अगर आप टेन परसेंट निकालेंगे टेन बाय हंड्रेड करेंगे ठीक है तो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड तो ट्वेंटी थाउजेंड आपका होगा प्राइमरी लेवल पे और फिर इसका टेन परसेंट निकालेंगे तो दो सौ जूल होगा आपका सेकेंडरी लेवल पे तो सेकेंडरी लेवल पे आपको कितना होगा दो जूल एनर्जी मिलेगी इसके बाद ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट पॉन्ड एंड फॉरेस्ट का आपको फूड चेन ड्रॉ करना है तो अगर फॉरेस्ट का आप लिखें तो ग्रास ग्रास को डियर डियर को टाइगर खाता है इसको आप और लंबा कर सकते हैं यहाँ पे और एनिमल्स को ऐड कर सकते हैं जितना लंबा चाहे उतना बना सकते हैं फूड चेन ऑफ पॉन्ड तो ग्रास स्मॉल इंसेक्ट फिश और डग इसको भी आप चाहें तो और लंबा कर सकते हैं इसको इस तरीके से आप बना सकते हैं साथ में आप इसका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि ये क्या है हमारा फॉरेस्ट का है और ये क्या है हमारा पॉन्ड का है ठीक है ये देखिए इसको ये इंसेक्ट खाता है फिर इसको फिश और फिश को ये खाता है और यहाँ पे इंसेक्ट इसको हमारा बियर और इसको टाइगर या लॉयन तो ये इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे हमारी वर्कशीट नंबर सेवेंटी कंप्लीट होती है आपके लिए एक इंटरव्यू सेशन का वीडियो डाला गया था बच्चों का अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख सकते हैं वीकेंड में और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में